hoje eu vim fazer para vocês leituras do book haul. Na verdade são leituras do mês de dezembro e book haul do mês de novembro e dezembro. Porque em novembro eu só fiz leituras, uh, porque quando eu fui gravar o vídeo eu ainda não tinha chegado nada do que eu tinha comprado em novembro. Então deixei para fazer tudo junto. Vai ser leituras do mês de dezembro e book haul do mês de novembro e dezembro. Bom, e vamos começar com as leituras do mês. Comecei, na verdade, esse mês eu li dois livros e um HQ. Uh, eu já disse que no mês de novembro, é, no mês de novembro não, no mês de dezembro, eu trabalho muito e eu não tenho tempo realmente pra ler. E ler dois livros pra mim já foi uma vitória, porque eu pensei que eu não ia conseguir ler nenhum, porque eu realmente trabalhei muito, mas consegui ler um, que foi o Rush Sem Limites, da Abby Glines. Comecei a, lendo o Rush Sem Limites. E não reparem, é unha pintada e outra não, mas tudo bem. É, comecei a ler esse, lendo esse livro, conta a história do Paixão Sem Limites, não é de toda a trilogia, é somente do Paixão Sem Limites, pela versão do Rush. É, eu, eu acho que eu preferi o Paixão Sem... Eu acho não, eu preferi o Paixão Sem Limites, porque eu achei o Rush um personagem muito possessivo, ele fala algumas horas, ela é minha, é, ela é meu... Ela é minha propriedade, ela é minha, eu mando nela. Eu acho que eu não gosto muito disso. Então, tem umas horas que eu fiquei meio assim, ai, que ódio desse cara, cara chato. Assim, ele é muito, ele é super protetor. Então, às vezes eu achei, algumas horas eu achei um pouco chato ele com essa coisa de querer ficar com ela o tempo inteiro. Mas fora isso, foi um livro mediano, gostei bastante. Gostei e não, gost... não amei, assim, igual eu amei paixão, a trilogia, né? A primeira trilogia do Rush da Blair. Vizinhos na música. <risos> no funk, tô no funk aqui na Imigrante. Enfim, gostei, mas não foi aquela coisa maravilhosa, não, não amei, não. Mas foi bom, mais ou menos bom. Depois eu li Paixão ao Entardecer, finalmente consegui terminar essa série em 2015 ainda, gente, uhul! <risos> Consegui terminar em 2015, eu pensei que eu não ia conseguir terminar, comecei a ler em 2015, li o primeiro livro no começo do ano. Não pensei que eu ia terminar, mas consegui terminar essa série em 2015, foi o último livro mesmo, porque depois eu li a HQ, né? O último livro mesmo que eu li foi esse aqui. Esse aqui é da Beatrix e do Christopher, do Christopher Phelan. Phelan, Phelan, não sei falar sobre o nome dele... Mas enfim, é, eu vou fazer um, uma resenha sobre o livro, igual eu fiz dos outros quatro livros. Vai também, até ter resenha desse, né? Porque não iria fazer resenha dos quatro primeiros e não fazer desse. Não tem sentido, na verdade, é assim. Enfim, <risos> enfim, vou fazer resenha desse, mas conta a história da Beatrix, que é a irmã mais nova dos cinco Hathaways. E ela manda cartas pra ele, uh, só que em nome de outra pessoa. Então ele não sabe que é a Beatrix que tá mandando essas cartas, então quando ele, ele é um soldado da guerra, né, ele vai pra guerra, quando ele volta da guerra ele fica louco pra conhecer essa pessoa que ele tá mandando cartas, né, pra conhecer não, ele já conhece, mas pra rever essa pessoa que tá mandando as cartas, só que na verdade não é essa pessoa, e sim a Beatrix, então tem aí uma confusão de contar a verdade, enfim, não vou me, me alongar muito nisso não, porque eu vou fazer resenha. E por último que eu li no mês de dezembro foi The Walking Dead Miles Behind Us, o segundo volume de The Walking Dead, das HQ de The Walking Dead. É... Eu amei, assim, foi muito, muito bom mesmo. E eu decidi ler uma HQ por mês, né? Em, de... em novembro eu li uma, em dezembro eu li outra, agora em janeiro, que nós já estamos em janeiro, né? Vou ler outra. E muito bom, aqui eles vão pra fazenda do Herschel e... e depois da fazenda eles encontram a prisão Bem no final, eu não sei se vai dar pra ver Porque eu tô, eu tô gravando, minha outra câmera tava sem bater Então eu tô gravando com essa câmera, não sei nem se a imagem tá muito boa E essa câmera não tem foco automático Mas não sei se vai dar pra ver aqui a prisão e essa, essa parte aqui, eles vão pra um, pra um local Chamado chamado White Sheer States, é, que é um bairro, né, aqui o grupo do Rick tá, tá no inverno, tá nevando, aqui eles conhecem o Taris, e uma coisa muito esquisita é que não tem a Sasha, gente, não tem a Sasha, é o Taris, a filha dele e o namorado da filha, não sabia que não tinha a Sasha na HQ, mas tudo bem, e daí eles vão pra esse, pra esse bairro e depois eles vão pra, eu ia falar farm, 
porque como eu li inglês, eu, todas as palavras na minha cabeça estão em inglês, mas enfim. É, eles vão pra fazenda do Herschel, conhece o Herschel, a Meg e os trocentos filhos do Herschel. Na série só é a Meg e a Beth. Aqui ele tem uns 5, 6 filhos e não tem a Beth. Então, sei lá, eu tô estranhando um pouco porque eu já... A, situa... a série... A série... Eita porra. <risos> eu já assisto a série há muitos anos, então pra mim tá sendo só um pouquinho esquisito o fato de alguns personagens que eu gosto muito na série não existirem na HQ, tipo o Daryl, o Merle, a Beth, a Sasha, não existem aqui. Então pra mim tá sendo um pouco esquisito, mas mesmo assim não tá tirando a minha experiência maravilhosa que eu tô tendo com essa HQ. E o inglês, gente, é melzinho, ó, na chupeta. Não vou colocar o dedo na boca, senão você vai sujar tudo de onda. É melzinho na chupeta, muito fácil mesmo, recomendo. Se você tá começando no inglês agora, o ideal é que você leia HQ, porque tem mais imagem do que fala, né? Muito bom, facinho e é maravilhosa. Bom, foram essas minhas leituras. Agora vamos para o book haul de novembro. Bom, na Black Friday, vamos lá. Eu não ia comprar nada na Black Friday, mas eu entrei no site do Astro e tinha uma promoção assim imperdível. Realmente imperdível. Comprei um box de livros. Esse box aqui eu sempre via por a promoção mais... A melhor promoção que eu já tinha visto desse box era de 40 reais. E no site do Essa, na Black Friday, estava por 30 reais. Me saiu 10 reais cada livro. Que foi o box de jogos vorazes. Gente, eu paguei 30 reais no box de jogos vorazes. Na livraria, cada um é 40 reais. Até nas lojas americanas, na loja física, é 40 reais cada livro. E eu paguei 10 reais em cada livro no site do Extra. Ele veio com um pingentinho de um tordo, bem pequenininho assim. Só que eu não imagino onde esteja. Então eu não vou mostrar pra vocês. <risos> vou mostrar porque eu realmente não sei onde está, mas tudo bem. É assim o box. E todo mundo já conhece, todo mundo tem esse box. Tá mais do que passado já. Vem com os três livros da série. Jogos Vorazes. Em Chamas. E Esperança. Não sei se eu vou ler esse ano, se vou ou se não vou, ainda não sei. Porque eu já assisti os quatro filmes da série, né? Então a história tá até que bem recente na minha cabeça. Vou esperar passar um tempinho pra ver se eu esqueço um pouco e leio. Eu gosto muito de distopia, não é meu gênero favorito. Meu gênero favorito é sobrenatural e aventura, mas gosto bastante também. Vou ler. E por último, em dezembro, eu comprei as minhas HQs de The Walking Dead. Calma aí que tá, tá virado aqui o negócio. Bom, comprei as oito, os oito primeiros volumes das HQs de The Walking Dead. Essa aqui é a versão, não é a versão de banca, porque a versão de banca uh, sai uma, uma por mês. Depois de seis meses, que depois que saíram seis edições, sai essa edição aqui com seis HQs aqui dentro, né? Aqui tem as seis, esse, é esse primeiro volume tem as seis primeiras uh, HQs que saíram, que saíram nas bancas, né? Porque nas bancas, se eu não me engano, essa aqui tem cento e poucas páginas, se eu não me engano, aquelas fininhas de banca tem 25 páginas ou 30 páginas, alguma coisa assim. E essa aqui tem as... tá aparecendo, gente? Essa aqui tem as seis edições das, dos seis primeiros meses e assim por diante, né? Cada edição dessa tem seis edições de banca. E eu comprei as oito primeiras e como eu disse, vou tentar ler uma por mês e vou mostrar pra vocês a capa delas. E a capa delas, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês... Mas a capa, as capas se completam. Olha que bonitinha. Eu vou conseguir mostrar. Aqui, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, mas as capas se completam. Enfim, vou mostrar pra vocês as capas. O primeiro... Ah, inclusive eu fiz um unboxing das HQs. Que vai estar aí no box de informações, se eu lembrar de colocar. <risos> mas se eu não lembrar, aí no canal tem unboxing dessas HQs. É, do box eu paguei 30 reais, as HQs não vou lembrar, lá no unboxing tem os preços, tá? Assistam lá que vocês vão ver os preços. Mas se eu não me engano, ao todo, com o preço das HQs e o frete eu paguei 190 reais. Não foi uma coisa mais barata do mundo, mas eu sou muito fã e eu quero. Tem algumas HQs que saíram por 10 reais, tem outras que saíram por 40 reais, então varia muito. E todas são em inglês, são importadas. A primeira é a Days Gone By. A segunda, que eu acabei de ler, né, ler em dezembro, é a Miles Behind Us. 
A número 3 é a Safety Behind Bars, que aqui já é na prisão, né? Bars. Uh, a 4 é The Heart's Desire, volume 4. A número 5 é The Best Defense. A número 6, This Sorrowful Life. Tanto a primeira quanto a segunda, inglês bem facinho, tá? Melzinho na chupeta. <risos> a número 7 é The Calm Before. E a oitava e última que eu tenho é a Made to Suffer. Comprei lá no estante virtual, por isso que eu tô falando dos fretes. Comprei oito em cinco lojas diferentes. Então foram cinco fretes diferentes. E... Teve uma que eu acho que veio do Rio, então não foi muito barata, mas o resto foi tudo de São Paulo, de sebos de São Paulo. E todas elas estão em ótimo estado, parecem que estão novas, apesar de, ter, de serem usadas e virem de, de, de sebos, estão, estão novas. Uh, não tem as mais atuais, eu acho que eu consegui encontrar só até a 12 lá, 13, 14, 15 já não tem. Então eu vou comprar até um de dela no estante virtual, quando eu tiver que ler as outras, né, eu vou comprar pelo Amazon. Pelo Amazon é um pouco caro, 50 reais cada uma, mais ou menos. Mas fazer o que, né? Quem é fã tem que abrir a mão um pouquinho, não é verdade? Assim. Agora vamos para as minhas comprinhas do Amazon. Ah, não, antes deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Continuar com The Walking Dead. É, eu participei de um amigo secreto e nesse amigo secreto eu pedi este box maravilhoso de The Walking Dead da primeira temporada de The Walking Dead. Eu ganhei o box tem o Shin, o Rick e a Lori, adoro, é um box muito bom, não é Blu-ray, é DVD normal também, eu nem tenho aparelho pra rodar Blu-ray, e vem com dois DVDs aqui dentro, vem com esse aqui, que é o disco da primeira temporada, é, dos DVDs da primeira temporada, com seis episódios, vem esse aqui, que é o disco, é, episódio de 1 a 3, com o Rick, e esse aqui com a Lori, episódios de 4 a 6. E vem esse disco aqui de extras, que eu já assisti alguns, que são super engra engraçados, e vem com o Shane aqui. Uh, foi no site de Marino, né, eu pedi pelo site de Marino, e tava, acho que, 40 reais e 15 do frete, eu acho. Mais ou menos isso. E maravilhoso, eu amei, eu amei, eu amei. Quem pegou foi a Solange, obrigado Solange, eu sei que ela não vai assistir esse vídeo, mas obrigado. Mesmo assim, <risos> eu amei o box de DVD, está guardado dentro do meu coração. Agora vamos para as minhas comprinhas que eu fiz no Amazon. Nunca tinha comprado no Amazon e amei as minhas compras. Quer dizer, tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo principal é a rapidez na entrega. Eu fiz um pedido... Na sexta de noite, esse primeiro que eu vou mostrar, no domingo de manhã eu tava na minha casa. Gente, no domingo, eu fiz na sexta de noite, no domingo de manhã eu tava na minha casa. Eita, falei com sotaque meio do interior, né, agora, no bingo de manhã. <risos> e a outra compra eu fiz no domingo de noite e na quarta eu tava na minha casa. Então, muito, 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 muito bom. É, a primeira compra que eu fiz, eu comprei três livros pra mim testar. E eu não vou lembrar os preços, eu vou deixar escrito na tela em algum momento aí. A prime o primeiro livro que eu comprei. Ó, em novembro foram só o box de Jogos Vorazes e as HQs de The Walking Dead, tá? O, o box de The Walking Dead e esse, os outros que eu vou mostrar agora foram todos em dezembro, tá? Já tô no, já tô no book haul de dezembro. Eu comprei os Sombras... Da J. Award, livro Um Calemaço. Ainda não tirei do plástico, só vou tirar quando eu for ler. Pelo menos perto disso, né? Uh, esse aqui é o último lançado da série da Irmandade da Daga Negra. Eu não lembro quanto ele foi. Foi 20 e poucos reais. Vou deixar o preço escrito aqui agora pra vocês, porque eu realmente não lembro. E amei, amei, assim. É, o último livro que saiu. Esse aqui é a história do Ian e do Tress, né? Que são os. Sombras. Não sei o que esperar, porque eu ainda estou no oitavo livro. E esse aqui é um calhamaço como o resto dos... Depois, acho que do quarto, só foi calhamaço. O Sombras, da J. Award. Já deixei o preço aí pra vocês. E não sei quando eu vou ler, né? Só quando eu chegar nele, né? Porque só aqui vai demorar um pouco. Mas tudo bem. 
Daí eu também comprei esse livro do Harlan Coben, A Prova Toda, o último livro da trilogia do Mickey Bolitar. Já li os dois primeiros, que é Refúgio e Uma Questão de Segundos. E agora vou ler a toda a prova. Vou deixar o preço aqui escrito pra vocês agora, porque eu também não lembro, não tenho ideia. Eu não sei porquê mudaram as capas, porque as outras capas não tem gente na capa, só que essa tem o Mickey e a... e a... Gente, a Emma. Esqueci o nome dela. Mas enfim, né? Eu comprei esse aqui também, vou deixar, já deixei o preço aí na tela. E o último que eu comprei nessa primeira compra, que foram três livros, eu comprei o livro The Unbecoming of Mary Dyer. É o um livro da reconstrução de Mara Dyer? Não lembro se é esse. Acho que no Brasil saiu pela roupa, né? Eu comprei essa versão americana, eu vou deixar o preço aqui pra vocês. Eu acho que esse aqui foi 40 reais. Não foi uma coisa mais barata, porque ele... Porque eu já tô do interior, né? <risos> Ele é paperback, não é capa dura. A capa dura tava tipo quase 80 reais, então eu não ia comprar o um livro de 80 reais, né? Gente, tem um gato doido aí. Enfim, comprei esse aqui. Falo muito bem dessa trilogia da Mara Dyer e eu quero ler. Não sei quando eu vou ler, mas quero ler. E por último, a última compra que eu também fiz no Amazon, essa que eu comprei no domingo que chegou na quarta-feira, foi... The Fifth Wave, do Rick Yancey, é uma distopia e fala sobre alienígenas. Na Maradena não tem ideia do que fala, fala sobre uma menina que vê espíritos, já li a primeira página, achei o inglês também bem fácil. E mais ou menos isso, tá falando de tabuleiro e essas coisas. E essa aqui é uma distopia que fala sobre alienígenas. Já comecei a ler, tô na página, deixa eu ver onde eu estou, estou na página 60, Pessoa que tá. Pessoa tem marcador e fica com preguiça de pegar marcador. Eu peguei um papel qualquer aqui e tô marcando o livro. Mas eu já fiz várias marcações nele, não sei se vai dar pra ver. Eu já fiz várias marcações porque eu tô gostando bastante. Em inglês, bem facinho, daquele jeito que a gente gosta, melzinho na chupeta, como eu já disse. E quanto aqui, pelo menos até onde eu li, eu já fiquei sabendo que tem a versão de vários personagens. Mas até a página 60 só tem pela visão da Cassie. E aqui o mundo teve um... Na verdade não é pós-apocalíptico. É pós-apocalíptico? É pós-ataque alienígena. <risos> não, não, na verdade eles estão sofrendo ataque alienígena ainda. Aqui os alienígenas eles querem dominar a Terra. E eles, eles tentam... É, eles não querem destruir a Terra, né? Eles querem dominar a Terra, mas eles não querem os humanos na Terra. Então eles têm que matar os humanos. Só que eles não podem simplesmente jogar uma bomba, porque eles vão destruir os humanos e destruir a Terra também, que eles querem. Então eles mandam ondas. Ondas, não ondas mesmo. É, as ondas são acontecimentos. Tem a primeira onda que foi um pulso eletromagnético que acabou com tudo que é de tecnologia e carros pararam, aviões caíram e os celulares e tudo parou. Morreu acho que 500 mil pessoas. Teve uma segunda que realmente foi uma onda, matou todo mundo que mora em cidade litorânea. Eu já tava fodida porque eu moro perto da praia. <risos> Aí teve a terceira, que foi doença, e a quarta até agora não falou o que foi. E conta a história dela nesse mundo, ela é a única sobrevivente, a família dela já morreu toda, e ela tá contando a trajetória dela, de como foi que aconteceu isso, como foi que, que os alienígenas dominaram a Terra, e como foi que eles chegaram na Terra, enfim. Ainda tô no comecinho, como eu disse, tô aqui na página 60, eu também não sei, não lembro quanto eu paguei, vou deixar aqui escrito aqui quanto eu paguei. Ah, isso que eu lembro. É, eu paguei 30 reais e 6 e pouco, 31 reais e 6 e pouco no frete, deu acho que 37 reais. A única coisa que eu não gostei no Amazon é que não tem opção, porque eu ia comprar esses livros todos, todos no boleto. Mas não tem essa opção de comprar no boleto, só tem a opção de comprar no cartão de crédito. Então eu tive que comprar no cartão de crédito, tudo bem que eu comprei uma vez só, tinha a opção de parcelar em duas vezes, mas eu não quis parcelar, né, porque eu já tava com dinheiro pra pagar no boleto, mas... Quando eu fui ver, não tinha sua opção no boleto. E aí paguei no cartão de crédito, só que eu vou pagar minha fatura do meu cartão, já vou pagar tudo. Foi, foi quase como se eu tivesse comprado no boleto. Mas o que eu não gostei foi isso. Não tem opção de pagar no boleto, somente no cartão de crédito. Enfim, a única coisa que eu tenho que reclamar é isso. Porque de resto, veio, vieram muito bem embalados. O tempo foi recorde em nenhum lugar que eu comprei. Uh, foi tão rápido assim, nem submarino, nem americanos, nem extra, nem nada. E tô gostando bastante. Enfim, tô gostando bastante. 
tô amando, na verdade tô amando o livro. Inglês facinho, melzinho na chupeta, como eu já disse. Muito, muito fácil. E quando eu terminar, faço uma resenha pra vocês, tá bom? Mas foi isso, pessoal. Esse vídeo deve ter ficado super longo, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dei joinha no vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal pra receber todas as minhas atualizações. Um beijo e até a próxima. Tchau!